നമസ്കാരം സെക്കൻഡ് ഇയർ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ഗുഡ് വിൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബിസിനസ് ഡെവലപ്സ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗുഡ് നെയിം റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് വൈഡ് ബിസിനസ് കണക്ഷൻസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ദ മോണിറ്ററി വാല്യൂ ഓഫ് സച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗുഡ് വിൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിച്ച് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷന് അത് ആ സ്ഥാപനത്തിന് വൈഡ് ബിസിനസ് കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരം റെപ്യൂട്ടേഷൻ്റെ മോണിറ്ററി വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗുഡ് വില്ല് കൂടുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ബിസിനസ് A firm that produces high value added products or having a stable demand is able to earn more profits and therefore has more good will. One of the business in the business is high value added products and 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 high value added products. The nature of business is the good will in a bad factor. Second point, location of the business. ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എവിടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നത് ഗുഡ് വില്ലിനെ ബാധിക്കുന്നു ഇഫ് ദ ബിസിനസ് ഈസ് സെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് ഓർ ഈസ് അറ്റ് എ പ്ലേസ് ഹാവിങ് ഹെവി കസ്റ്റമർ ട്രാഫിക് ദ ഗുഡ് വിൽ ടെൻസ് ടു ബി ഹൈ നല്ല തിരക്കുള്ള സിറ്റിയുടെ സെൻട്രലാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗുഡ് വില്ല് കൂടുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല തേർഡ് പോയിന്റ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും ഗുഡ് വില്ല് നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് A well-managed concern usually enjoys the advantage of high productivity and cost efficiency. This leads to higher profits and so the value of goodwill will also be high. ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസിയും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ലാഭവും കൂടും അതിനനുസരിച്ച് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗുഡ് വില്ല് അല്ലെങ്കിൽ സൽപ്പേരും വർദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫോർത്ത് പോയിന്റ് മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ മാർക്കറ്റിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഗുഡ് വില്ലിനെ കൃത്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു ദ മൊണോപ്പൊളി കണ്ടീഷൻ ഓർ ലിമിറ്റഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ എനേബിൾസ് ദ കൺസേൺ ടു ഏൺ ഹൈ പ്രോഫിറ്റ്സ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ഹയർ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മൊണോപ്പൊളി പവർ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മളുമായി മത്സരിക്കാൻ വേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാഭം കൂടും നമ്മുടെ ഗുഡ് വില്ലും വർദ്ധിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് സ്പെഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫോം ദാറ്റ് എൻജോയ് സ്പെഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലൈക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് ലോ റേറ്റ് ആൻഡ് അഷ്യൂർഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലോങ് ടൈം കോൺട്രാക്ട്സ് ഫോർ സപ്ലൈ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ well known collaborators patents trademarks etc enjoy higher value of goodwill namukku mathramayitte edengil tharathil import license undengil allengil vera edengil tharathilla special aayittla endengilum patent o trademark o allengil edengil sthapanangalumayulla collaborations o angane endengilum okke endengil nammude sthapanathine goodwill uyerum ennalladil samshayam illa next need for valuation of goodwill എന്താണ് ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് വില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നീഡ് ഫോർ വാലേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് ദ നീഡ് ഫോർ വാലേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് അറൈസസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് താഴ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് വില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്പർ വൺ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എമങ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് നിലവിലുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ നമ്മൾ മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഗുഡ് വില്ല് വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പുതിയ ഒരാളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ് വില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻഡ് തേർഡ് വൺ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ നിലവിലുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിൽ നിന്നും ഒരാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ് വില്
ഒരു സ്ഥാപനം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ലാക്സ് ആണ് കുറേ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേര് ആളുകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേരൊക്കെ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാൻ തുടങ്ങി ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ വലുതായി ഇനി ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് ലക്ഷമല്ല പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലാണ് ആ കൂടുതലുള്ള സംഖ്യയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗുഡ് വിൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള വാല്യൂ ആണ് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗുഡ് വില്ലിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഗുഡ് വിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വാല്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വാല്യേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ലാണ് ഗുഡ് വില് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര രൂപയാണ് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്പർ വൺ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്പർ ടു സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്പർ ത്രീ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഈ വർഷം അക്കൗണ്ടൻസി ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ട മെത്തേഡുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പഠിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കും സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പഠിക്കും ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതും നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിലേക്ക് പോവാം ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ്സ് മെത്തേഡ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ ഗുഡ് വിൽ ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് എഗ്രീഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ദ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഈ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കുറച്ച് വർഷത്തെ ലാഭം തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് എത്രയാണ് എന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് രണ്ടും കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഗുഡ് വില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാനുള്ള എക്കേഷൻ ഇതാണ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അഞ്ച് വർഷത്തെ ലാഭം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എത്ര വർഷത്തെ ലാഭമാണ് എന്നതിൻ്റെ നമ്പർ കൂടി താഴെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഗുഡ് വില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഗുഡ് വില് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുഡ് വിൽ ലഭിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫോം ആർ ആസ് ഫോളോസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്സ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദ ഫോം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് അഞ്ച് വർഷത്തെ ലാഭം തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നാല് ലക്ഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് വർഷത്തെ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോർ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് വെച്ചിട്ട് നാല് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി എഴുതി ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നാല് ലക്ഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ലാഭം നമ്മളൊന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം ആണ് അഞ്ച് വർഷത്തെ ലാഭം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന
പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ദ ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദ ഫോം ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അറ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ദ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ആസ് ഫോളോസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ ലാഭത്തിൻ്റെ കണക്ക് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഗുഡ് വില് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലോസ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അഞ്ച് വർഷത്തെ ലാഭത്തിൻ്റെ കണക്ക് തന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പതിനായിരം രൂപ ലാഭമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ പതിനയ്യായിരം ലാഭമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തിൽ നാലായിരം രൂപ ലാഭമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അയ്യായിരം രൂപ നഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അയ്യായിരം രൂപ നഷ്ടമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആറായിരം രൂപ ലാഭം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗുഡ് വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ത്രീ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം തന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളൊരു ടേബിൾ പോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പതിനായിരം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ പതിനയ്യായിരം രണ്ടായിരത്തിൽ നാലായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അയ്യായിരം അത് ലോസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആറായിരം നമുക്കിതൊന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ആദ്യം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലാഭം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ലോസ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇതൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലോസ് അയ്യായിരം രൂപ നഷ്ടമാണ് അത് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുക തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് മുപ്പതിനായിരം എന്ന് കിട്ടും പതിനായിരം പ്ലസ് പതിനയ്യായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം പ്ലസ് നാലായിരം ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം പ്ലസ് ആറായിരം മുപ്പത്തയ്യായിരം മൈനസ് അയ്യായിരം നഷ്ടം അപ്പം മുപ്പതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം ആണ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷത്തെ ലാഭം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം എന്ന് കിട്ടി ഇന്ന് നമുക്ക് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലൊക്കേഷൻ ഇതായിരുന്നു ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അവസാനത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തെ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷമാണ് അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ആറായിരം ആണ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് വിൽ ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ത്രീ ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഗുഡ് വിൽ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പതിനെട്ടായിരം ആണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗുഡ് വിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഫൈൻ ദ ഓഡ് വൺ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് വെയ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഓഡ് വൺ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണവും ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അവസാനത്തെ വെയ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഓഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ആണ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ച മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അസ്യൂം ദാറ്റ് യു ആൻഡ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവ് ഡിസൈഡ്സ് ടു ടു ഫോം ഹാവ് ഡിസൈഡ്സ് ടു ഫോം എ ബിസിനസ് ഓൺ പാർട്ണർഷിപ്പ് ബേസിസ് ഡീലിംഗ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് നിങ്ങളൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് വിൽ യു ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഫോർ എൻഹാൻസിങ് ദ ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദ ഫോം ഫ്രം ദ മൊമെൻറ്റ് യു സ്റ്റാർട്ട് ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് വൈൽ റണ്ണിങ് ഇറ്റ് ഗുഡ് വില്
വെയ്റ്റിൻ്റെ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്കേഷൻ ഇതാണ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഓഫ് വെയ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണുക ഡിവൈഡ് ബൈ വെയ്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടലും കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഗുഡ് വില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഗുഡ് വില്ല് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടിയ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ അത് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് എത്രയാണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ് വില്ല് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം ഫോർ ദ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആർ ആസ് ഫോളോസ് ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അഞ്ച് വർഷത്തെ ലാഭം തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വെയ്റ്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓരോ വർഷത്തിനും വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ടു ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ ത്രീ ഫോർ ദ തേർഡ് ഇയർ ഫോർ ഫോർ ദ ഫോർത്ത് ഇയർ ആൻഡ് ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് വെയ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഇയർ എഴുതി പ്രോഫിറ്റ് എഴുതി വെയ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ രൂപത്തിലായിരുന്നു അത് നമ്മൾ എഴുതി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു വെയ്റ്റാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നാമത്തെ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇരുപതിനായിരം ആണ് വെയ്റ്റ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇരുപതിനായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് ലാഭം ഇരുപത്തിനാലായിരം ആണ് വെയ്റ്റ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് ലാഭം മുപ്പതിനായിരം ആണ് വെയ്റ്റ് മൂന്നാണ് മുപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് തൊണ്ണൂറായിരം നാലാമത്തെ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ ലാഭം ഇരുപത്തയ്യായിരം ആണ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇൻറ്റു നാല് ഒരു ലക്ഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് അവസാനത്തെ വർഷം ലാഭം പതിനെട്ടായിരം ആണ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വെയ്റ്റ് അഞ്ചാണ് പതിനെട്ടായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് തൊണ്ണൂറായിരം ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം വെയ്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം പ്ലസ് നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം പ്ലസ് തൊണ്ണൂറായിരം പ്ലസ് ഒരു ലക്ഷം പ്ലസ് തൊണ്ണൂറായിരം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം ഇനി നമുക്ക് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് നോക്കാം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതായിരുന്നു വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് പതിനഞ്ചാണെന്ന് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇനി ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഗുഡ് വില് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇൻ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഗുഡ് വില് ഓഫ് ദ ഫേം ഈസ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വില്ലിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാലുവേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ എപ്പോഴാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരിക ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഗുഡ് വിൽ വാലുവേഷൻ സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡായ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്ത